ஹாய் ஹலோ வணக்கம் என்னோட பேர் மணிகண்டன் நீங்க பார்த்துருக்கிறது டோட்டல் இன் தமிழ் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோல உலகத்திலேயே ரொம்ப கொடூரமான அஞ்சு மனிதநேயமே இல்லாத சீரியல் கில்லர்ஸ் பத்தி அந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம் முதல்ல பார்க்க போற மோஸ்ட் ஸ்டேஞ்சிங் சைக்கோ கில்லரோட நேம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜெஃப்ரி டேமர் மே இருபத்தி ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல அமெரிக்கால விஸ்கான்சன் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல பிறந்திருக்காரு டேமர் பிறந்ததுல இருந்து அவங்க அம்மா இப்ப பாசத்தை காட்டாத அவங்க அவங்க வேலையை பாத்துட்டு இருந்ததுனால டேமர் சின்ன வயசுல இருந்தே லோன்லியா வளர்ந்துட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க டேமர் அவருடைய நாலு வயசு வரைக்கும் எல்லா குழந்தைகளும் போலவும் ரொம்ப இயல்பாதான் இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க டேமருடைய நாலு வயசுல அவருடைய வயிற்றோட அடிப்பகுதியில ஏதோ ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணிருக்காங்க இதனால அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ்ல சின்ன சின்னதா மாற்றங்கள் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் அவருடைய ஸ்கூல் லைஃபும் கவலை கிடமா யாரு கூட பேசாம ரொம்ப லோன்லியா இருந்திருக்காரு அப்படின்னு டேமருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து இந்த ஒரு கொடி பழக்கிறது சொல்றாங்க என்ன பழக்கம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு உயிரினம் சாக போகுதுனாவோ இல்ல செத்து போயிடுச்சுனாவோ அதை ரசிச்சு ரசிச்சு பாத்துட்டு இருப்பாராம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த உயிரினத்துடைய பாடி பார்ட்ஸ் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து வச்சு அதை பார்த்து சந்தோஷம் கொண்டுட்டு இருப்பாருன்னு சொல்றாங்க டேமருடைய பதினாறாவது வயசுல ஒரு ஒரு விஷயத்த உணர்றாரு என்ன விஷயம் கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு கே அப்படின்ற விஷயத்த கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா டேமர் ஒரு கே அப்படின்ற விஷயம் அவங்க பாட்டிக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனால அவங்க பாட்டி நீ வீட்டை விட்டு வெளியே போயிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு டேமர் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுறாரு வெளியே போன டேமர் தனியான ஒரு வீடு எடுத்து தங்குறாரு தனியா வீடு எடுத்து தங்குற டேமர் கேஸ் ஜாஸ்தியா போற பப்பு டிஸ்கோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கு போயிட்டு அவங்க கூட பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு போறான் ஜெஃப்ரி டேமர் ஒரு கே அப்படின்றதுனால அவர் இது வரைக்கும் எந்த பெண்களையும் கொண்டதுலன்னு சொல்றாங்க அதுக்கு மாற ஆண்கள் கூட மட்டும் தான் பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு போறான் ஜெஃப்ரி டேமர் ரொம்ப அறிவிக்கத்தக்க செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பான நிக்ரோபீலியா அதாவது செத்து போன உடம்பு கூட வந்து பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு போறோம் இவருக்கு பிளாக் அமெரிக்கன்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இவர் எப்படி இந்த கொலைகள் எல்லாம் பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆண்களை பேசி அவரோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துருவாராம் கூட்டிட்டு வந்த ஆணை சுத்தியோ இல்ல கத்தியோ பயன்படுத்தி கொலை பண்ணிடுவாரு சொல்றாங்க <laughs> அத பார்த்து பயந்து போன எட்வர்ட் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாரு போலீஸ் வந்து ஃபர்தரா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது பதினேழு வெவ்வேறு விதமான நபர்களுடைய பாடி பார்ட்ஸ் வந்து கிடைச்சிருந்தது சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாத ஒரு பெரிய பேரல் ஃபுல்லா மனுஷரத்தை வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சிருந்தாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல ஹியூமன் பாடி பார்ட்ஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சிருந்தாராம் இதனால ஜெஃப்ரி டேமர் போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களாம் இவர் கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண உடனே அங்க பதினாறு ஆயுள் தண்டனை வந்து இவருக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இவர் கூட ஜெயில இருந்த கிறிஸ்டோபர் அப்படின்றவர் இவருடைய கதை ஃபுல்லா தெரிஞ்சுட்டு இவர் கொல்ல முயற்சி பண்ணிருக்காரு கிறிஸ்டோபர் கொல்ல முயற்சி பண்ணதுனால டேமரோட மண்டையில பலமா அடிபடுறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனால கொஞ்ச நாள் கழிச்சு டேமர் வந்து இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்ததா பாக்க போற சைக்கோ கிளையரோட நேம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டெட் பண்டி நவம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது வருஷத்துல அமெரிக்கா இவர் வந்து பிறக்கிறாரு இவர் பிறந்ததே ரொம்ப காண்ட்ரவர்சியான விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் பிறந்தது இவங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் கிடையாது இவங்க அப்பாவுக்கும் இவங்க அக்காவுக்கும் பிறந்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுவே இவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு மனரீதியான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருக்குன்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்க அப்பா வந்து ஒரு ரூடான பிரச்சனா இதனாலேயே இவர் சின்ன வயசுல இருந்தே ஆண்கள் தான் பெண்கள்கிட்ட ரொம்ப கடுமையா நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனநிலையில வளர்ந்துட்டாராம் இவர் ஹை ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பொண்ணு வந்து லவ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு அந்த பொண்ணு வந்து இவர் வேணான்னு சொல்லிடுச்சான் ஏன்னு கேட்டதுக்கு நீ வந்து ஒரு மேரேஜ் மெட்டீரியல் இல்லை அதனால நீ எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சான் இதுவும் இவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரேக்கப் ஆன கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு ஒரு லா காலேஜில் சேர்ந்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க திரும்ப அவருடைய லவர் வந்து திரும்ப நம்ம லவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இவர் வந்து எனக்கு வேணா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாராம் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த கசப்பான நினைவுகளை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து ஒரு சீரியல் கில்லராக மாறுறாரு இவருடைய கில்லிங் மெத்தட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பொண்ணை பேசி வசீகரிச்சு ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு ஏதாவது வெப்பன்ஸ் பயன்படுத்தி அவங்களை பொண்ணுட்டு அந்த அவங்களுடைய பாடி கூட வந்து பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு போறோம் கேட்கறதுக்கே முகம் சுழிக்கு விதமா இருந்தாலும் இதுதான் உண்மையிலே நடந்துருது அப்படின்னு சொல்றாங்க கொல்லப்பட்ட பொண்ணுங்களுடைய பாடி டீ கம்போஸ் 
இவங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் பதினோரா மாசம் யுஎஸ்ல பிறந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது பேருக்கு மேல ரொம்ப சித்திர வகுப்பட்டு கொலை பண்ணிருக்காங்களாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலுல இவங்களுடைய முதல் கல்யாணத்தை பண்ணிருக்காங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்களுக்கு நாலு குழந்தைங்க இருந்திருக்குது முதல் ரெண்டு குழந்தையும் ஹஸ்பண்டையும் பாய்சன் கொடுத்து கொண்டுட்டாங்களாம் இதுக்காக இவங்க இந்த சொந்த குடும்பத்தை கொண்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ஃப்ராடுக்காக தான் அதாவது இந்த நாலு பேருக்கு மேல ஏற்கனவே இன்சூரன்ஸ் போட்டு வச்சிருப்பாங்களா அந்த காசை வாங்குறதுக்காக இவங்களை வந்து கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்களுடைய வசீகரிக்கும் பாடி ஸ்ட்ரக்சரை காமிச்சு ஆண்களை வந்து மயக்கி அவங்களோட எடுத்து கொண்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா துண்டு துண்டா வெட்டி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி கொண்டு வாங்கலாம் ஃபர்தராக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதில் ஹாங் பென் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல பதினோரு பாடியை துண்டு துண்டாக வெட்டி புதச்சி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வருது அது மட்டும் இல்லாமல் சில பெண்களை அவங்க வீட்டுக்கு டவுன் ஸ்டேர்ஸில் அதாவது படிக்கட்டு கீழே பேஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் புதச்சி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பொண்ணங்களை துண்டு துண்டாக வெட்டி பண்ணிங்களுக்கு நைட்டு நேரத்தில் உணவாக கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த லேடி இந்த கொலைகள்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரே லேம்பேர் அப்படின்ற ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாவது வருஷத்தில் அவங்க செத்து போன மாதிரி ஒரு ஃபேக்கான ஒரு தீரியை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட பாடி ப்ரொஃபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பொண்ணை கொண்டு வந்து அவங்களோட தலையை வெட்டிட்டு வெறும் பாடி மட்டும் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் முன்னாடி போட்டுட்டாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய மூணு மகள்களையும் கொண்டு அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்க்கு முன்னாடியே போட்டுட்டாங்களாம் ஃபர்தராக போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது அவங்கள டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் வந்து ஒத்து போகாதனால இவங்கள அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறாங்களாம் இவங்க கொலை பண்ணுறதுக்கான மோட்டிவ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பணம் தானே அடுத்த பார்க்க போகிற சைக்கிள் கல்லூரோட நேம் ஹெரால்டு ஷிப்மன் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ஜனவரி பதினாலு இங்கிலாந்துல பிறந்திருக்காரு ஹெரால்டு ஷிப்மன் மொத்தமா அவருடைய வாழ்க்கையில இருநூத்தி அறுபது பேருக்கு மேல கொண்டிருக்காராம் இவருக்கு பதினாறு வயசு இருக்கும் போதே இவங்க அம்மாவுக்கு கேன்சர் நோய் வந்திருக்கு இதனால டைமார்பின் அப்படின்ற ஒரு பெயின் கில்லர் வந்து அவங்க அம்மாவுக்காக இன்ஜெக்ட் பண்ணிருக்காராம் டாக்டர் இவங்க அம்மாவுக்கு இவர் டாக்டர் ஆகணும் ரொம்பவே ஆசையா இருந்துச்சா அதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல ஒரு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல டாக்டரேட் வாங்கியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல பக்கத்துல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு டாக்டரா இருந்திருக்காரு இவர் ரொம்பவே காமான் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல தான் தன்னுடைய முதல் கொலை பண்ணியிருக்காராம் ஆனால் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷனில் நான் ஒரு கருணை கொலையாக தான் இது பண்ணேன் அவங்க ரொம்ப உயிருக்கு போராட்டி இருந்தாங்க அதனால தான் கொண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பிச்சுட்டாராம் இவர் கொலைகளை பண்ணுறதுக்காக எந்த விதமான ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்தினது இல்லையா டைமார்பின் அப்படின்ற ஒரு பெண் கில்லர் பயன்படுத்தி தான் கொலைகளை பண்ணுவாராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் கேத்தரின் அப்படின்ற ஒருத்தங்களை டைமார்பின் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்காங்க அவங்களோட மக என்னுடைய அம்மாவுடைய சாவல் ஏதோ மறுமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் இதனால கேத்தரினோட உடம்பை மறுபரிசீலனை பண்ணியிருக்காங்க இதில் டைமார்பின் கட்டண்ட் வந்து உடம்பில் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு ஹார்னால்டு மேலே போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அதிகாரப்பூர்வமாக இவர் தான் கொலை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிரூபிக்கப்படுது இதனால் ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஜனவரி மாதம் இவர் சிறையில் அடைக்கப்படுறாரு ஃபர்தராக போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதில் இவர் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி அறுபது பேர் வரைக்கும் டைமார்பினை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்காரு அப்படின்னு தெரிய வருது இவர் கொலை பண்ண எல்லாருமே நாற்பத்தி ஏழு வயசுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஒரு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற ஆளுங்களாம் இவர் கொலை பண்ணதுக்கான மோட்டோ யாருக்குமே தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனாலும் சில மித்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இவர் வந்து கருணை கொலை அதாவது வாழ்றதையும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க தான் இவர் கொண்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபைனலாக ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஜனவரி பதினாலு அவரோட பர்த்டே அன்னைக்கு பிளாங்கெட் அதாவது போர்வை பயன்படுத்தி தூக்கு போட்டு செத்து போயிட்டாரா ஜெயிலே கடைசியாக பார்க்க போகிற சைகா கிலோட நேம் ஜான் வேன் கேசி அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு மார்ச் செவன்டீன் அன்னைக்கு சிக்காகோல பிறந்திருக்காரு ஜான் வேன் சின்ன வயசுல இருக்கும்போதுலேருந்து அவங்க அப்பா அவர் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்திருக்காரு சொல்கிறாங்க என்னதான் ஜான் வேன் அவங்க அப்பாவால் கொடுமை செய்யப்பட்டாலும் அவரோட இளமை பருவத்தில் அவர் ரொம்பவே மதிக்கத்தக்க ஒரு பர்சனாக இருந்திருக்காரு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்கனா இவருக்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் குழந்தைங்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாட்டோடு நடந்துக்குவார்னு சொல்கிறாங்க ஜான் வேனுடைய இளமை பருவத்தில் அவர் மார்ச்சூரில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாராம் அதே சமயத்தில் அவங்க ஊரில் ஒரு கிளப் வச்சு நடத்திட்டு வந்ததாக சொல்கிறாங்க ஜான் வேனுடைய கிளப்புக்கு வரவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காணாத போயிட்டுருக்கிறதா சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு பேருக்கு மேலே ஆண்களும் பெண்களும் காணாத போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்படி மர்மமான முறையில் ஜான் வேனோட கிளப்பில் இருந்து ஆட்கள் காணாத போகிறது ரொம்பவே மிஸ்டீரியஸாக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஊர் மக்களுக்கு ஜான் வேன் சொசைட்டியில் ஒரு நல்ல மனுஷன் அப்படின்றதுனால யாருமே அவர் சந்தேகப்படலையா இப்படி